Today we're going to talk about the scavenge fires. These are the fires that can happen inside the scavenge box or scavenge air receiver. So, yung scavenge fire, ang cause nito ay ito yung mga cylinder oil na nagko-collect doon sa scavenge space ng engine tapos yung mga unburned fuel and carbon na nag build up doon sa loob ng scavenge air box this deposits carbon deposits and cylinder oil these are flammable mixture so this flammable mixture presents a danger kasi sa loob ng scavenge box may mga hot gases doon so mataas ang temperature doon tapos meron pang mga flammable mixture so they will ignite the mixture and cause a scavenge fire ngayon pag nagkaroon ng scavenge fire ang result nito ay magkakaroon ng loss of engine power so mababawasan or mawawala yung engine power develop ng engine kasi magkakaroon na ng sunog doon sa loob ng scavenge airbox since ang scavenge airbox ito yung nagbibigay ng supply ng fresh air sa loob ng cylinder natin ng combustion chamber tapos pag nagkasunog dito so mawawala na yung hangin na yun so there will be a loss of engine power tapos yung turbocharger natin maapektuhan na rin kasi magkakaroon ng sparks tapos yung mga scavenge drain natin magkakaroon na rin ng sunog doon so pag once na yung fire is detected yung engine dapat yung main engine dapat ay slow down so dapat ay slow down yan para bumaba yung fuel feed rate doon sa loob tapos dapat i shut off yung fuel supply doon sa affected cylinders kasi pag hindi shut off yung fuel supply sa affected cylinder tuloy-tuloy lang yung sunog tapos habang matay mo yung fuel supply affected cylinder dapat yung cylinder location ay i-increase mo na rin yung feed rate nya kasi magkikiskisan doon sa loob lahat ng scavenge drain ng cylinder dapat isarado kasi kahit malit na sunog lang yan it will quickly burn out yung pamatay sunog doon sa loob ng scavenge ng scavenge air receiver merong fire extinguishing medium na i-inject lang doon So, pwede na mamatay yung sunog. Fire extinguishing medium doon sa loob ng scavenge air receiver ay usually yung steam. So, to avoid scavenge fire, occurring the engine timing and equipment, maintenance should be correctly carried out. So, the scavenge air receiver should be regularly inspected and cleaned if necessary. In practice, kada dikit mo sa port, nililinis yung scavenge air receiver. Lahat, pati yung, pati yung lantern spaces. Tinatanggal lahat ng carbon or oil buildup na makikita dun sa scavenge. Kasi it's it will be a source of ignition of fire. Tapos yung scavenge drains din natin dapat should be regularly blown. Ni steam blow dapat yung scavenge drain. 
yun yung mga paraan dapat may para maiwasan yung scavenge fire sa loob. So pag walang source of uh, fuel or source of ignition doon sa loob ng scavenge air receiver, pag walang mga carbon deposit, so there will be no scavenge fire. So dapat lang linisin lagi kapag may chance. 